Velkommen til iPad-appen, der hedder Kontakter. Som du kan se på mit skrivebord her, er det ikke lige fordi jeg har kontakter læggende, så jeg kan se den sådan umiddelbart. Så i stedet for at lede efter den blandt mine mange apps, vælger jeg at trække en finger ned midt på skærmen, og så kan jeg søge efter kontakter oppe i Søgefeltet, og der er den øverste der, der er dukket op, det er faktisk kontakter. Og så er øhm, kontaktappen åbnet. Lad os starte med at oprette en ny kontakt. Og det gør jeg ved at trykke på det lille plus oppe i toppen. Og det gør jeg. Og så får jeg mulighed for at skrive navnet ind på min nye kontakt. Fornavnet kommer først i det her tilfælde. Lad os kalde ham Ali. Og efternavn, bokser. Og telefonnummer kan vi tilføje. Og når vi gør det, kan vi trykke på det lille grønne plus. Og vælge, hvad skal det være for et telefonnummer. Det skal være et mobilnummer, har jeg valgt her. Og så kan jeg trykke telefonnummeret ind. Jeg kan tilføje et andet nummer. Det kunne være det private. Det er selvfølgelig tænkte telefonnummer her. Så vil jeg gerne tilføje en e-mailadresse. Den trykker jeg på den her. Og så kunne jeg skrive privat. Mail, snabelag, lad os sige, at det er en gmail, konto.com, og jeg kunne vælge at tilføje en anden. Det lader jeg være med, jeg kører bare videre. Men man kan altså tilføje så mange um, e-mailadresser, der er relevante for den pågældende kontakt. Jeg kunne godt gå ind og ændre ringetonen ved at trykke på den der standard en, og så vælge en ny en. Og det vælger jeg at lade være med, så jeg trykker bare øverst til venstre på annullere. Lad os køre videre. Jeg kan også vælge en anden sms-tone. Og jeg kunne tilføje en hjemmesideadresse. Det kunne være www.ecwri til e. Nu. Og øh, jeg kunne tilføje en adresse. Kirstine Høj. Nummer 5 for eksempel. Og postnummer. Det er stadig Castro. Så det skriver jeg ind. Jeg kunne tilføje en adresse mere. Jeg kunne tilføje fødselsdag, dato, som du kan se. Og jeg kunne tilføje øh, en note hernede. For eksempel, at øh, den her kontakt er min automekaniker. Det er han ikke, men det er kun som eksempel. Og... Når jeg er færdig med det, så er det, det er meget vigtigt at slutte med op i højre hjørne at trykke på OK. Og så vil du se her, at Ali er dukket op, og det er ham, du ser med det grå felt. Og lad mig lige redigere. Jeg vil gerne have sat et billede ind for min kontakt her, så jeg trykker på redigere øverste højre hjørne. Så trykker jeg på det grå felt, der hedder Tilføje foto. Jeg vil gerne vælge et foto. Sådan der. Og jeg har forberedt et foto det brug, til det brug. Og der kan jeg så skubbe rundt med og skalere. Jeg placerer ham her. Og jeg ender med at sige brug i øverste højre hjørne af det sorte felt. Sådan der. Og når jeg er færdig med det, skal jeg igen huske at trykke på OK i øverste højre hjørne. Nu har jeg fået tilføjet min kontakt her, 
Og hvis jeg vil, senere vil søge på ham, så skal jeg bare skrive Ali. Og så kan jeg se, at det eneste navn, der, der matcher, øh, øh, det er faktisk Ali Boxer her. Og så springer han op. Jeg kan se annuller her og søge et andet navn. Det kunne være Amager. Hospital, det er allerede dukket op i listen her, så jeg trykker på den. Og når jeg er færdig med den, så trykker jeg på annuller. Så på den måde kan jeg finde mine kontakter, jeg kan redigere mine kontakter, jeg kan tilføje. Så jeg mangler egentlig bare, at jeg kunne fjerne en kontakt. Så hvordan gør jeg det? Jo, jeg skal have fat i, nu har jeg valgt alle igen. Så jeg trykker i øverste højre hjørne og trykker på redigere. Og kører panelet helt op i toppen. Og helt nede i bunden, der finder jeg slet kontakt. Så hvis jeg trykker på den, så får jeg en advarsel. Ønsker jeg virkelig at slette af lige her? Ja, det gør jeg. Så jeg trykker på slet kontakt der. Og så forsvinder han fra min kontaktliste. Det var det for den her gang. Tak fordi du kiggede med.